ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒருத்தர் உயிரோடு இருக்கிறப்போ அவரை கடத்திக்கிட்டு போகிறது வழக்கம் அவரை கொண்டு போய் எங்கேயாவது மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு சொந்தக்காரங்களை மிரட்டி பணம் கேட்பாங்க ஆனால் ஒருத்தர் செத்து போனதுக்கு அப்புறமும் அவரை கடத்திக்கிட்டு போய் மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு பணம் கொடுத்தா தான் உடம்பை திருப்பி கொடுப்பேன் அப்படின்னு எங்கேயாவது கேட்டது உண்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டாம் வருஷம் மார்ச் மாதம் ரெண்டாம் தேதி உலகத்தில் உள்ள முக்கியமான பத்திரிகைகள் எல்லாம் முதல் பக்கத்தில் ஒரு முக்கியமான செய்தியை வெளியிட்டிருந்தது அதை படிச்சுட்டு எல்லோரும் தகச்சு போயிட்டாங்க அது என்ன செய்தி தெரியுமா உலகத்தின் தலை சிறந்த நகைச்சுவை மன்னர் சார்லி அது புதைக்கப்பட்டிருந்த இடத்துல இருந்து காணாம போட்டுது அப்படிங்கிறது தான் அந்த செய்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு கடைசியில் அவர் இறந்து போனார் ஒரு சில மாதங்களில் அவருடைய உடல் புதைக்கப்பட்ட இடத்துல இருந்து காணாம போட்டுது உலகம் பூராவும் பரபரப்பு அவர் உடம்பு வந்து யார் கடத்திக்கிட்டு போயிருப்பாங்க யாருக்கும் ஒன்றும் புரியல சார்லி சாப்ளின் தான் அவர் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய உடம்பை வந்து தன்னுடைய தாய் நாடான இங்கிலாந்தில் தான் புதைக்கப்படணும்னு வேறு ஆசைப்பட்டுருக்காரு ஒருவேளை அவருடைய விருப்பத்துக்கு மாறா சுவிட்சர்லாந்தில் அவரை அடக்கம் பண்ணது அவருடைய ரசிகர்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிருக்கலாம் அதனால் அப்படிப்பட்டவங்க யாராவது கடத்திக்கிட்டு போயிருப்பாங்களோ இது ஒரு சந்தேகம் ஒருவேளை சார்லி சாப்ளின் தீவிரமான ரசிகர்கள் அவரை விட்டு பிரிய மனம் இல்லாமல் தங்கள் கூடவே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்களோ அப்படி ஒரு சந்தேகம் இதுக்கெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டாம் வருஷம் மே மாதம் பதினேழாம் தேதி விட கிடைச்சிது இது சம்பந்தமாக ரெண்டு பேரை போலீஸ்காரங்க கைது பண்ணாங்க கானவ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வார்தாஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இவங்க ரெண்டு பேரும் கிழக்கு ஐரோப்பாவை சேர்ந்தவங்க எதுக்காக அந்த உடலை கடத்தினாங்கன்னு விசாரித்தா அது வெறும் பணத்துக்காகத்தான் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தது சார்லி சாப்ளின் உடலை கடத்திட்டு போய் வச்சுக்கிட்டு நிறைய பணம் கொடுத்தா தான் திருப்பி கொடுப்போம் அப்படின்னு அவர் சொந்தக்காரங்களை மிரட்டி இருக்கிறாங்க சொந்தக்காரங்கள்லாம் இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்குள்ளே போலீஸ் அவங்கள கைது பண்ணி விட்டுது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு மைலுக்கு அப்பால் இருந்து அவருடைய உடம்பு அப்புறம் மீட்கப்பட்டிருக்கு மறுபடியும் பழைய இடத்துலையே புதைச்சாங்களாம் சுவிட்சர்லாந்தில் ஜெனீவா ஏரியின் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு இடுகாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு மே மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி சார்லி சாப்ளின் ரெண்டாவது தடவையாக புதைக்கப்பட்டார் இது மாதிரி சத்தத்துக்கு அப்புறமும் வேல்யூ குறையாமல் இருக்கிறவங்களும் இந்த உலகத்தில் உண்டு உயிரோடு இருக்கிறப்பவே வேல்யூ இல்லாமல் இருக்கிறவங்களும் சில பேர் உண்டு நம்மால் ஒருத்தரை திடீர்னு ஒரு நாள் சில பேர் கடத்திக்கிட்டு போய் வச்சுக்கிட்டு அவர் சம்சாரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறாங்க பத்தாயிரம் ரூபா கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு உங்கள் வீட்டுக்காரரை அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னாங்களாம் நான் இருபதாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு தரேன் அவர் வெளியில் விட்றாதீங்க நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னாங்களாம் இந்த ஒரு தீக்குச்சி தீப்பெட்டியை பார்த்து கேட்டுதான் நாம் ரெண்டு பேரும் தானே உரசிக்கிறோம் ஆனால் நான் மட்டும் தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சு போகிறேன் நீ அப்படியே இருக்கிறியே அப்படின்னு தான் அதுக்கு தீப்பெட்டி சொல்லியிருக்குது உனக்கு தலையில் கனம் இருக்குது அதனால் அழிஞ்சு போகிறேன் அப்படின்னு தான் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இந்த பதில் தலையில் கனம் உள்ளவங்க யாருமே சரியாக இருக்க முடியாது எவ்வளவு பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கஷ்டம்தான் அது கருவம்ங்கிறது கூடவே கூடாது இதை விளக்கிறதுக்கு மகான் ஒருத்தர் ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறார் அர்ஜுனன் வந்து தீர்த்த யாத்திரை பண்ணானா அப்போது தென்னிந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறான் ராமேஸ்வரத்துக்கு போனப்போ அங்கே இலங்கைக்கு கல்லுலாம் அடுக்கி போடப்பட்டிருந்த பாலத்தை பார்த்தானா ஒரு சின்ன குரங்கு அதுக்கு பக்கத்தில் விளையாடிட்டு இருந்திருக்கு அதை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் சிரிச்சிருக்கான் ஏன் சிரிக்கிறேன்னு கேட்டிருக்கு அந்த குரங்கு ராமன் மிகச்சிறந்த வில் வீரன் அப்படி இருக்கிறப்போ அவன் வந்து இலங்கைக்கு அம்புகளாலேயே ஒரு பாலம் அவன் கட்டியிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு போயும் போயும் உன்ன மாதிரி குரங்குகளை துணையாக வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு கருங்கல் பாலத்தை கட்டியிருக்கிறானே அப்படின்னா அம்புகளால் பாலம் கட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு தான் குரங்கு ஏன் முடியாது என்னால் முடியுமேன்றிருக்கான் அர்ஜுனன் அம்பால் பாலம் கட்டலாம் இருந்தாலும் என்ன மாதிரி குரங்குகள் ஏறி நடந்தால் அது தாங்குமா அதனால தான் ராமர் வந்து கருங்கல் பாலமே கட்டினார் அப்படின்னு குரங்கு சொல்லிச்சான் அப்படியே சொல்கிற நான் வேணும்னா இப்போ அம்புகளாலேயே ஒரு பாலத்தை கட்டுறேன் நீ அது மேலே ஏறி நடந்து பார் பாலம் விழுந்துட்டுதுன்னா நான் தீ மூட்டி அதில் குதித்து உயிர் தியாகம் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப கோபமாக உடனே அந்த சின்ன குரங்கு பெரிய உருவம் எடுத்துகிட்டு தான் 
கையில் கதையோடு அர்ஜுனன் முன்னாடி நிற்கிறான் அனுமன் பார்த்தா என்னுடைய தலைவர் ராமரியா இழிவாக பேசுகிற நீ இப்போ பாலம் கட்டு நான் என்னுடைய பலத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னா அனுமன் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய காண்டிபத்தை எடுக்கிறான் சர மாதிரியாக அம்புகளை விடுறான் அதெல்லாம் உன்னோட ஒன்று கோத்துக்கிட்டு அப்படியே பாலம் மாதிரி நிற்கிது அர்ஜுனன் தலை நிமிந்து நின்னான் அனுமன் வந்து உயர கிளம்பி அங்கேருந்து பாலத்தில் வந்து பொத்துன்னு இறங்கினான் பாலம் அப்படியே நொறுங்கி போச்சு தூள் தூளாக என்ன அர்ஜுனா இப்போ என்ன செய்ய போகிற அப்படின்னு நான் ஏழனமா அர்ஜுனன் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டான் சொன்னபடி தீ மூட்டி அதில் குதிக்கிறதுக்காக மூணு தடவை சுற்றி வந்தான் அப்போது கிருஷ்ணர் அங்கே வந்தார் என்ன அர்ஜுனா என்ன நடக்குது என்ன இது அப்படின்னு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி கேட்டார் அர்ஜுனன் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அனுமன் வாயை திறந்தான் நடந்ததை சொன்னான் அர்ஜுனன் சவால் விட்டபடி உயிர் திறந்தே ஆகணும் நான் அனுமன் கிருஷ்ணர் யோசனை பண்ணார் நல்லது இந்த சவால் விட்டதுக்கும் நடந்ததுக்கும் யார் சாட்சி பெரிய ஒரு ஒருத்தரை சாட்சியாக வச்சுக்கிட்டு அல்லவா நீங்கள் இந்த போட்டியை நடத்தியிருக்கணும் அப்படின்னார் அதனால் என்ன இப்போ மறுபடியும் அந்த போட்டியை நடத்தி விட்டால் போச்சு என்னால் அந்த அம்பு பாலத்தை நொறுக்க முடியாதா அப்படின்னு நான் அனுமன் சரி இப்போ மறுபடியும் அது நடக்கட்டும்னார் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் அம்பு பாலம் அமைச்சான் அனுமன் ஏறி குதிச்சான் பாலம் அசைஞ்சு கொடுக்கவே இல்லை அவ்வளோ உறுதியாக இருக்குது இப்போ அனுமன் தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டான் அர்ஜுனன் நன்றியோடு நிமிந்து பார்த்தான் கிருஷ்ணருடைய தோள்கள்லேயும் முதுகள்லேயும் ரத்தம் என்ன சுவாமி என்ன நடந்ததுன்னு நான் பதறி போய் உன் அம்பு பாலத்தை நான் தான் முட்டு கொடுத்து தாங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அனுமன் குதிச்சப்போ என் மேலே ஏற்பட்ட காயங்கள் இவை பின்ன உன்னுடைய அம்பு பாலத்தினாலேயா பாலம் நின்னுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாராம் முதல்ல வந்து அர்ஜுனன் அப்புறம் அனுமன் ரெண்டு பேருக்குமே கர்வ பங்கம் ஆகிட்டு தான் அதாவது அவங்கக்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டு யாராக இருந்தாலும் கர்வம் கூடாதுங்கிறத இதிலேருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்தில் நாமெல்லாம் எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் கர்வப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தெரியுமா ஒரு ரெண்டு பெண்கள் தங்களுடைய கணவன்மார்களை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசிக்கிட்டாங்களாம் அதில் உரமாக சொல்லியிருக்கு என் வீட்டுக்காரர்கிட்ட எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் சரி அந்த விஷயத்தை பற்றி அழகாக ஒரு மணி நேரம் பேசுவார் அப்படின்னாங்களாம் உடனே இன்னொரு அம்மா அது என்ன பிரமாதம் என் வீட்டுக்காரருக்கு சப்ஜெக்டே தேவையில்லை விஷயமே இல்லாமல் நாள் பூரா பேசிக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னா தானத்தில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு தானத்தில் சிறந்தது நிதானம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்கிறவங்க உண்டு நிதானம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இன்றைய உலகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப பரபரப்பாக போய்கிட்டு இருக்குது பொறுமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களால கூட அப்படி இருக்க முடியறதில்ல பொறுமையை சோதிக்கிறது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் க்யூவில் நிற்க வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆஃபீஸ்லேயோ வீட்லேயோ கூட நீங்கள் நிதானமாக பொறுமையாக நடந்துக்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிடு மூஞ்சி முசுடு இப்படிலாம் பேர் வச்சுருவாங்க அது உங்களுக்கு தேவையா சரி வாழ்க்கையில் வந்து பொறுமசாலின்னு பேர் வாங்கிறதுக்கு என்ன வழி முதல் பாயிண்ட் நீங்கள் நினைக்கிறது எதிர்பார்க்கறது செய்கிறது எல்லாமே நூறு சதவீதம் கரெக்டாக நடக்கணும்னு ஆசைப்படப்படாது எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஓரளவுக்கு தவறு நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து அதை அனுமதிக்கணும் ஒரு நண்பரை வந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு அவர் வரலை உடனே பொறுமை இழந்து நடந்துக்கக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகலாம் ஒரு வர்ற வழியில் வந்து பஸ்ஸு கூட ஏதாவது டிராஃபிக்கில் மாட்டியிருக்கலாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே கொஞ்சம் காத்திருக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை சில சமயம் டிலே ஆகிறது கூட நல்லதாக முடியும் ஒரு பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தால் பிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தவிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அடுத்தபடியாக வர்ற பஸ்ஸு நேரடியாக நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கே கொண்டு போய் விடுற பஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாதுல்ல சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை வந்து தமாஷாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் சில இடங்களுக்கு போகிறப்ப காத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தயார்படுத்திக்கிட்டே போகணும் ஒரு ரயிலுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ அல்லது விமானத்துக்கோ கப்பல் பிரயாணத்துக்கோ போகிறப்போ அங்கே போய் நீங்கள் மணிக்கணக்கில் கூட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புறப்படுற நேரம் கூட மாறலாம் நீங்கள் போய் சேர்ந்ததும் அது உடனே புறப்படணும்னு கட்டாயமாக என்ன அது மாதிரி சமயத்தில் படிக்கிறதுக்குன்னு சில சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை சுற்றி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இல்லை அதையெல்லாம் வேடிக்கை பாருங்கள் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த காரியத்தில் உண்மையாகவே நமக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தால் நமக்கு போர் அடிக்காது சில கோயில்களில் பார்த்துருப்பீங்க தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் நாள் கணக்கில் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அழுத்துக்கிறது இல்லை ஆண்டவனை தரிசிக்கணுங்கிற உண்மையான அக்கறை இ
சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆட்டத்துக்கு காலம்புறம் ஆறு மணிக்கே போய் கூட காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் போர் அடிக்காது படம் பார்க்குற ஆர்வம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நாம் பழக்கப்படுத்திக்கணும் லிவ் ஃபார் தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியாக நடக்க போகிற விஷயத்திலேயே கவனமாக இருப்பாங்க அந்த நினப்புலேயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாமல் கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆஃபீஸ் முடியறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரெடியாக இருங்க நாம் அந்த ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாலு மணியிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கே பரபரப்பாக ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்பே சார் சார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நேராக ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் அப்படிம்பார் பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில் அவசர அவசரமாக சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆகிடும்பார் சினிமா தேட்டரில் உட்காந்து அடுத்தபடியாக எங்கே டின்னர் சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்போவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் இதுதான் அவங்க சிந்தனை இந்த நிமிஷம் என்ஜாய்மெண்ட்டை அவங்க வந்து இழந்துடுறாங்களாம் அதனால தான் வாழ்நாள் பூரா பொறுமையின்மை அவஸ்தை அல்லல் அதனால் நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணுமா அதுக்காக இந்த நிதானத்துக்கு வேறு விதமான அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது ஒருத்தர் அப்படி தான் ஒரு தடவை ஒரு அவருடைய குதிரை காணாமல் போய்ட்டு தான் அதுக்காக அவர் கவலைப்படலை நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போய்ட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்தில் காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்க ஒருத்தர் மனசுல நிம்மதி இல்லாம உட்காந்துருந்தார் என்ன சார் விஷயம் அப்படின்னு விசாரிச்சேன் அகல கால் வச்சுட்டேன் அதுதான் அவதி போடுறேன்னார் விவரமா சொல்லுங்கன்னு வீடு கட்டணும்னு ஆரம்பிச்சேன் வேலை பாதியிலேயே நிற்கிது கையில் பணம் இல்லை அப்படின்னார் இது மாதிரி ஆசாமிகள் பல பேரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் சுலபமாக மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க மன உளைச்சல் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதுக்கு அடிப்படையான சில காரணங்கள் உண்டு அதாவது மிகையாக திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான காரணம் நடைமுறை சாத்தியம் என்னங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு எந்த திட்டத்தையும் தீட்டணும் அப்போ அது சரியாக வரும் ரெண்டாவது காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுறது தொலைபேசியில் பேசிக்கிட்டே கையில் இருக்கிற கடிதத்தை படிச்சுக்கிட்டே எதிரில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறவருக்கும் அப்பப்போ பதில் சொல்லிக்கிட்டு மனசில் பல்வேறு சிந்தனைகளை அப்படியே ஓட விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இதுவும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குது மூணாவது காரணம் எதுலேயும் வெற்றி மட்டும் எதிர்பார்க்குற ஒரு தலைப்பட்சமான ஆர்வம் நாம் தொட்டதெல்லாம் வெற்றியாகவே முடியணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க ஏதாவது ஒன்றில் தோல்வியை கண்டால் தோண்டு போயிடுறாங்க எப்படியும் முடியலாம்ங்கிற எண்ணம் ஏற்கனவே நமக்குள்ளே இருந்துட்டுதுன்னா அந்த அவஸ்தை வராது அதனால் அதுவும் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு குணம் மன உளைச்சல் ஏற்படுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் எதையும் வேகமாக செஞ்சுடணும் அப்படிங்கிற துடிப்பு அந்த துடிப்பே மனசை அழுத்த ஆரம்பிச்சிடும் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் தாமதமோ இடையூறோ ஏற்பட்டால் அதை பொறுத்துக்கிற மனப்போக்கம் வேணும் அது இல்லாதவங்க அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க சில பேர் வேலை வேலைன்னு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் வேலையே கதின்னு கிடப்பாங்க பொழுதுபோக்குக்கோ உடற்பயிற்சிக்கோ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அல்லது நண்பர்கள் கூட கலந்துரையாடவோ கொஞ்சம் கூட நேரம் ஒதுக்க மாட்டாங்க இந்த சுவாவம் மன அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணும் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலேருந்து விடுபடுறது எப்படின்னு யோசிக்கணும் வல்லுநர்கள் இது தொடர்பாக சில யோசனைகளை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்னா வாழ்க்கைங்கிறது பிரச்சனைகளால் பின்னப்பட்ட ஒன்று அது எப்போவுமே முடிவடையாத ஒரு தொடர் கதை அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு காரியத்தில் மட்டுமே நாம் கவனம் செலுத்தணும் அடுத்தவங்க காரியத்தில் தலையிடப்படாது எதையும் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மை நாமே கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வி ரெண்டு ஒன்று நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப முக்கியமானதா ரெண்டாவது நான் சொல்கிறத அவங்க கேட்குறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்களா நான் பேசுகிறதுக்கு அது சரியான நேரம் தானா இதை யோசித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் எதையும் பேச ஆரம்பிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வளைந்து போகிற சுபாவத்தை வளர்த்துக்கணும் நம்ம நேரம் வந்து விலை மதிப்பில்லாதது அதை வந்து வீணாகக்கூடாது சிரிக்க தெரியலைனாலும் பரவாயில்ல 
முகத்தில் கொஞ்சம் புன்முறுவலாவது காட்டணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தவங்க ஏதாவது செஞ்சால் உடனே நன்றி சொல்ல மறக்கப்படாது தினமும் கொஞ்சம் நேரத்தை தனிமையில் செலவு பண்ணணும் மன உளைச்சல்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு மூன்று முக்கிய வழிகள் சொல்கிறாங்க அதை சுருக்கமாக ரெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்இடி ஆங்கில எழுத்தில் அந்த முதல் எழுத்து ஆர் அது என்னென்னா ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது இடை ஓய்வு ரெண்டாவது இ வந்து எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி மூணாவது டயட் திட்டமிட்ட உணவு முறை அதனால் தியானம் மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து இந்த இடை ஓய்வுக்கு வழிகள் எந்த வேலையையும் தொடர்ந்து செய்யக்கூடாது எல்லார்கிட்டையும் கலகலப்பாக பழகணும் மாதத்துக்கு ஒரு நாளாவது குடும்பத்தோடு வெளியில் போயிட்டு வரணும் சுலபமான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம் உடற்பயிற்சிங்கிறது நமக்காக நாம் செய்கிற ஒரு நீண்டகால முதலீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அளவோடு சாப்பிட்ணும் மெதுவாக சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டால் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் சில பேர் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிறது உண்டு ஒரு குண்டு ஆசாமி சாப்பிட உட்காந்தார் முதல்ல ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் எதுக்குன்னு கேட்டோம் பசி எடுக்கிறதுக்குன்னார் சாப்பிட்டு முடித்தார் பிறகு மறுபடியும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் இது எதுக்குன்னு கேட்டோம் சாப்பிட்டது ஜீரணமாகிறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு நண்பர் சினிமா படம் தயாரிக்கிறவர் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி சார் நீங்கள் எடுக்கிற எந்த படமும் கையை கடிக்காத அளவுக்கு எடுத்துடுறீங்களே அது எப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் பெண்களுக்குன்னு சில உருக்கமான காட்சிகள் இளைஞர்களுக்குன்னு சில நடனங்கள் அடிதடி காட்சிகள் அப்புறம் வயசானவங்களுக்குன்னு சில ஆன்மீக காட்சிகள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சிரிப்பு இப்படி எல்லாமும் சேர்த்து நான் படம் எடுக்கிறேன் மசாலா படம்னு பேர் இது ரொம்ப பெருசாக இல்லைன்னாலும் ஓரளவுக்கு சுமாராக ஓடிடும் கையை கிடைக்காது அப்படின்னார் இது ஒரு உத்தி சில பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் இந்த உத்தியை கையாள்றது உண்டு இந்த உத்திக்கு பார்னம் உத்தி அப்படின்னு பேர் பார்னம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீனியஸ் டி பார்னம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்தாராம் அதாவது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் கொடிகட்டி பறந்த ஒரு சர்க்கஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது அவருடைய சித்தாந்தம் ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு அம்சங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துனது தான் அவருடைய மகத்தான வெற்றிக்கு காரணம் அதனால் அந்த உத்தியை யார் கடைப்பிடிச்சாலும் சரி அதுக்கு பார்னம் உத்தி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டுது ஜோசியம் சொல்கிறவங்களுக்கும் இந்த உத்தி தான் கை கொடுக்குது ஒரு விஷயத்த ஒருத்தருடைய கோல் நிலைகள் அல்லது கையெழுத்து நிரூபிக்கிறதாக அவர்கிட்ட சொன்னால் அதை அவர் நம்பிவிடுவார் ஆனால் அந்த விஷயம் நல்லதாக இருக்கணும் நேர்மையானதாக இருக்கணும் அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எட்டாம் இடத்துல குரு ஒன்பதாம் இடத்துல சனி நீங்கள் ஒரு பெரிய மேதை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு அதை மறுக்கிறதுக்கு மனசு வராது அப்படி சொல்லும் பொழுது கூடவே என்ன கொஞ்சம் முன்கோபம் அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அது உடனே மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சில அற்ப விஷயங்களையும் சொன்னாலும் அதையும் சரிதான்னு சொல்லி ஒத்துக்குவாங்க ஆளுமையை எடை போடுகிற ஒரு நிறுவப்பட்ட உத்தியின் மூலமாக தன்னுடைய குணாதிசயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அவர் நம்புறது தான் அதுக்கு காரணம் இந்த மாதம் பணத்தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் இருக்கும் உடம்புல ஏதாவது கொஞ்சம் அசௌகரியம் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ள லேசாக மனஸ்தாபம் வரலாம் இது மாதிரி பொதுப்படையாக சிலதை சொன்னாலே போதும் மக்களை நம்ப வச்சுடலாம் இதெல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறது தான் காரணம் இது தான் பாரணம் உத்திங்கிறது மனிதர்கள் வந்து பாராட்டுக்களை விரும்புகிறதும் விமர்சனங்களை வெறுக்கிறதும் பாரணம் உத்தியின் அடுத்த கூறு அதனால் ஒருத்தருக்கு ஜோசியம் சொன்னாலும் சரி அவருடைய ஆளுமையை மதிப்பிடுறதாக இருந்தாலும் சரி அவரை புகழற மாதிரி இருந்தாலும் சரி அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் சாதகமான விஷயங்களை வந்து அதிகமாகவும் பாதகமான விஷயங்களை நாசூக்காகவும் சொன்னால் மக்கள் வந்து அதை நம்பிவிடுவாங்க ஒருத்தரை கருமின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டார் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிக்கனமான ஆசாமி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிறது சார் தான் சார் அப்படிம்பார் நீங்கள் பெரிய செலவாளி தான் இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்படி இந்த பாரணம் உத்தியை கடைபிடிச்சி இன்றைக்கி வெற்றிகரமாக காலம் தள்ளுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீனியஸ் பார்னம் அவர்களுடைய நம்பிக்கை 
அதை விட அடுத்தவங்கள ஏமாளியாக நினைக்கிற மனுஷர்கள் தான் இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஒருத்தர் தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட போய் ஐயா ஒரு நாள் லீவு வேணும் என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியில் இருங்கன்னார் பத்து நிமிஷம் கழித்து கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது பொய் இப்போ உங்கள் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ண அவங்க தனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆகிட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதும் பொய்யாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நிஜமாக எனக்கு ஒரு தங்கச்சியே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் பேரில் மக்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை அவ்வளவு நல்லா ஆட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தார் அவருக்கு வயசாகிட்டுது அதனால் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் இதை பாருங்க எனக்கு வயசாகிட்டுது அதனால் இந்த அரச பொறுப்பை எல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்குங்க அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் ராணியை கூப்பிட்டார் வா நாம் இனிமேல் இங்கே இருக்க வேணாம் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இந்த செய்தி மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது மக்கள் உடனே கூட்டம் கூட்டமாக அரண்மனைக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மன்னரை போய் பார்க்குறாங்க அரசே தாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தந்தை மாதிரி நீங்கள் காட்டுக்கு போயிட்டால் நாங்கள்லாம் இங்கே எப்படி இருக்க முடியும் எங்களுக்கெல்லாம் எந்த துன்பமும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டு வர்றீங்க இது மாதிரியான ஒரு அரசாட்சி இல்லைன்னா மக்கள் வந்து வாழ்ந்து என்ன பயன் அப்படின்னாங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது வயசாகிட்ட காரணத்தினால இந்த முடிவுக்கு வர வேண்டியிருக்குது அப்படின்னாரா ராஜா அப்படின்னா நீங்கள் காட்டுக்கு போக வேணாம் நாங்கள் போகிறோம் நாங்கள் அங்கே போய் தவம் பண்ணுறோம் வழிபாடு பண்ணுறோம் கடவுள் வருவார் அவர்கிட்ட வரம் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னாங்களாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு உடனே எல்லோரும் காட்டுக்கு போனாங்க நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து காட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு தவம் பண்ணுறத பார்த்தார் கடவுள் உடனே புறப்பட்டு வந்தார் எல்லோரும் இப்படி வந்து உட்காந்துருக்குறீங்களே என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டார் உடனே மக்கள் எல்லாரும் ஒரு குரலில் சொன்னாங்க சுவாமி எங்கள் மன்னன் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லபடியாக இருக்கணும் அவர் வந்து மகிழ்ச்சியாகவும் உடல் நலத்தோடும் இருந்தால் தான் நாங்கள் அமைதியாக வாழ முடியும் அப்படின்னாங்க சரி அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னார் ஆண்டவன் எங்கள் மன்னருக்கு இன்னும் ஒரு நூறு வருஷம் ஆயுளை கொடுங்க அப்படின்னாங்க அவ்வளவு தானே சரி அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆண்டவன் போயிட்டார் மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு திரும்பி வந்தாங்க மன்னா கடவுள் வரம் கொடுத்துட்டார் நீங்கள் நூறு வருஷம் வாழ போகிறீங்க அப்படின்னாங்க இதை கேட்டதும் ராணி ராஜாவை வணங்கி நான் தவம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு புறப்பட்டாங்க உடனே மக்கள் என்ன நினச்சாங்க தெரியுமா ஐயோ நாம் ராஜாவுக்கு மட்டும்தானே நீண்ட ஆயுள் வேணும்னு வர வாங்கினோம் ராணிக்கு வாங்கலையே அதுதான் கோபத்தில் புறப்பட்டாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்பட்டாங்க ஆனால் ராணி நினச்சது அது இல்லை ராணி போய் தவம் பண்ணாங்க கடவுள் காட்சி கொடுத்தார் இவங்க கேட்குறாங்க சுவாமி ராஜாவுக்கு மட்டும் நூறு வருஷம் ஆயுள்னு வரம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா குடிமக்களும் நூறு வருஷம் இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட குடிமக்கள் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட அரசன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னாங்களாம் ஆண்டவன் பார்த்தார் சரி அவங்களும் நூறு வருஷம் வாழ்வாங்க அது மட்டும் இல்லை நீயும் நூறாண்டு காலம் வாழ வரமளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறைஞ்சிட்டார் இதில் ஆண்டவன் வர்றதும் மறையறதும் முக்கியமில்லை இதில் கவனிக்க வேண்டியது ஆழ்கிறவனின் விசாலமானம் குடிமக்களின் விசாலமானம் ஆழ்கிறவன் மனைவியினுடைய விசாலமானம் இப்படி ஒரு நாடு இருந்துட்டுதுன்னா எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கையை நினச்சி பாருங்க அதனால தான் பெரியவங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இதய வாசல் திறந்தே இருக்கணும் இதயத்தின் கதவுகளை மூடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் என்னுடைய இதய வாசல் எப்பவும் திறந்தே தான் இருக்குதுன்னார் எதனால் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் டாக்டரே சொல்லிவிட்டார் என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு ஓட்டம் இருக்குது அப்படின்னு வாழ்வு சரியில்லையா அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிக்கிட்டார் மௌன குரு வாயை திறக்கிறது இல்லை அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்க தான் வர்றவங்ககிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ வெளியில் போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்கே வந்தார் குருகிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டார் குருவுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் உண்மையான குருவாக இருந்தாவில் புரியும் திரு திருன்னு முழிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்களும் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படியே சுற்று முற்றும் பார்த்தார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்டவர் மாதிரி அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் 
தர்மம்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமா போச்சு நம்ம நிலைமை இப்படி ஆயிட்டுதே இக்கட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே எங்கேயோ இப்படி மாட்டிக்கிட்டமே அப்படின்னு சொல்லி விட்டத்தை பார்த்தாராம் அப்புறம் குனிஞ்சு தரைய பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டாராம் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னு நாராம் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாம கண்ணை கட்டியா மூடிக்கிட்டார் இது ஏதெல்லாம் அம்பா போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணா கூட வந்தவர் சளைக்கல இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்னன்னாரா இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனா இவர் கேள்வி கேட்கறத நிறுத்த மாட்டார்னு நினைச்சுக்கிட்ட எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில ரெண்டு கையையும் விரிச்சு காட்டினாரா வந்தவர் முகத்துல மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்க இருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்திச்சார் உங்க குருவ நாங்க பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னாரா இவரு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இவர் விவரமா சொன்னாராம் உங்க குரு எப்பேற்பட்ட ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில அவர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவர் செய்க மூலமா உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதுல உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படிங்கறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னன்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணும் அற்புதம் அதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியா ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பத்தி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவுறது தான் அது அப்படிங்கறத ரெண்டு கையையும் விரிச்சு உணர்த்தினார் எவ்வளவு பெரிய மகான் அவரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவா குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அடே பாவிகளா எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னாராம் இது மாதிரி தான் நாம சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்களில் மயங்கி போயிடுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதிலெல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினைச்சுக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் சொந்தம் நாம தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்லை நாம யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனால தான் அடுத்தவங்களை தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகளில் கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டு சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமாக விரிச்சு வச்சுக்கிட்டு உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாதம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீர்ந்து போச்சு இனிமேல் என் கையில் சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை புதுசாக எதுவும் செலவு வச்சுடாத அப்படிங்கிறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரிச்சு காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்தினேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஒரு நாள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்க தேடிட்டு வந்தாங்க உங்களை பார்த்துட்டு தான் போகணும் அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம்னாங்க என்ன விஷயம்னு கேட்டோம் நாங்கள்லாம் கூடி ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம் அதை உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னாங்க அதுவும் ஒரு வாண்டு பையன் அதை சொன்னான் என்ன முடிவு அது அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப ஆர்வமாக அதை இப்போ சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு தகவல் சொன்னால் அதை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வாண்டு பையன் சரி சின்ன பையன்கிட்ட இன்றைக்கி வசமாக மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அது என்ன கதைன்னா ஒரு பெரிய காடு அதில் பலவிதமான மிருகங்கள் அந்த காட்டுக்கு ஒரு சிங்கந்தான் ராஜா எப்பவும் காட்டுக்கு அது தானே ராஜா ஒரு பெரிய யானைக்கு இது பொறுக்கலை என்ன இது எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே சிங்கத்துக்கே ராஜா பதவி கிடைக்கிது நான்லாம் எவ்வளவு பலசாலியாக இருக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் எனக்கு அந்த பதவி கிடைக்கலையே அப்படின்னு தனக்குள்ளே பொறுமிக்கிட்டே இருந்தது ராஜா பதவியை நினச்சி ரொம்ப ஏக்கம் அதுக்கு பதவி மோகம் இந்த சமயம் பார்த்து ஒரு குள்ள நெறி கூட்டம் அதை தேடிட்டு வந்தது ஐயா பெரியவங்களே நீங்கள் இந்த காட்டுக்கு ராஜாவாக இருக்க ஆசைப்படுறீங்க அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் கூட்டத்துக்கு கொஞ்ச நாள் தலைவராக இருங்க அதாவது ராஜாவாக இருங்களேன் உங்களுக்கும் ஒரு ட்ரைனிங் கிடச்சது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இந்த கூட்டம் குள்ள நெறி கூட்டம் இதை கேட்ட உடனே யானைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் தாங்கலை அதுதான் எப்போ எப்போன்னு பதவிக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குதே இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிகுவோட சரி நீங்கள்லாம் இவ்வளோ தூரம் என்னை தேடிட்டு வந்து கேட்கறதுனால மறுக்க முடியல அப்படின்னு ரொம்ப ஏதோ அவளுக்கு சிரமப்பட்டு ஒத்துக்கிறது மாதிரி ஒத்துக்கிட்டது ஏதோ உங்கள் ஆசைக்கு கட்டுப்படுறேன் கொஞ்ச நாள் உங்கள் கூட்டத்துக்கு ராஜாவாக இருக்கிறதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே அந்த யானை வந்து ராஜ நட போட ஆரம்பிச்சுட்டுது 
யானை வந்து சாதாரணமாக நடந்தாவே எப்படி இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதுவே ராஜநடை நடந்தால் எப்படி இருக்கும் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் யானை முன்னாடி கம்பீரமாக போய்கிட்டு இருக்குது தலைவர் இல்லையா அதனால் குள்ள நரிகள்லாம் ரொம்ப அடக்கமாக அது பின்னாடி அணிவகுத்து போயிட்டு இருக்குது ராஜா வாழ்க மன்னர் வாழ்க அப்படின்னு கோஷம் வேறு யானைக்கு தலைகால் புரியல அவ்வளவு சந்தோஷம் அந்த யானைக்கு செருக்கு ஆணவம் எல்லாம் ஏற்பட்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் அது தரையை பார்க்குமா நிமிந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது தரையை பார்க்குறதே இல்லை அப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு சதுப்பு நிலத்தில் திடீர்னு காலை வச்சுட்டுது அவ்வளோதான் காலு உள்ளே போட்டுது இன்னொரு காலை எடுத்து வச்சுதான் அதுவும் உள்ளே போட்டுது அந்த ரெண்டு காலையும் எடுக்கிறதுக்காக அடுத்த ரெண்டு காலையும் அழுத்திச்சு அதுவும் உள்ளே போக ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ நாலு காலம் வசமாக சேத்தில் அழிந்து போச்சு எடுக்க முடியல குள்ள நரிகள்லாம் அதை சுற்றி சுற்றி வந்தது சிலது சுற்றி நின்று டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டுது யானையை பார்த்துட்டு இதை யானை பார்த்துது என்ன இது தலைவர் நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் தொண்டர்கள்லாம் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க டான்ஸ் ஆடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டு தான் தொண்டர்களே தலைவர் நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா இப்போ உடனே உங்கள் தலைவரை காப்பாற்ற வேண்டியது உங்கள் கடமை இல்லையா அப்படின்னு கத்துச்சான் அந்த யானை குள்ள நரிகளில் ஒன்று முன்னாடி வந்து நின்று அந்த யானையை பார்த்து தான் தலைவரே எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக தான் உங்களை எங்கள் தலைவராக ஏற்றுக்கிறோம்னு சொன்னோம் அப்படின்னு தான் என்ன ஆசைன்னு கேட்டிருக்கு யானை யானை கறி சாப்பிட்டு பார்க்கணுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அது இன்னைக்கு தான் நிறைவேற போகுது அப்படின்னு தான் அந்த நரி இதை கேட்ட உடனே அந்த யானை அப்படியே மூர்ச்சி ஆகிட்டு தான் நரிகள்லாம் அது மேலே ஏறி குதர ஆரம்பிச்சுட்டு தான் பதவி மேலே இருந்த பேராசை அந்த பலசாலியான யானையையே மாட்டி விட்டுட்டு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி முடித்தோம் இந்த கதையை அந்த சின்ன பிள்ளைங்க கிட்ட சரிங்க இப்போ நாங்கள் உங்களை தேடி வந்த விஷயம் என்னங்கிறத சொல்லவா அப்படின்னா ஒரு வாண்டு பையன் சீக்கிரம் சொல்லு தம்பி சஸ்பென்ஸ் தாங்கலை அப்படின்னு அவன் மெதுவாக எங்களை பார்த்து சொல்கிறான் எங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் நீங்கள் தலைவராக இருந்தால் தேவலை அப்படின்னு ஒரு நீதிமன்றம் அங்கே ஒரு கொலை வழக்கு சம்பந்தமாக விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த வழக்கறிஞர் ரொம்ப தீவிரமாக வாதாடிக்கிட்டு இருக்கிறார் தன்னுடைய கட்சிக்காரர் நிரபராதிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் அவர் சார்பாக வாதாடுறதுக்கே ஒத்துக்கிட்டார் அப்படி அவர் மும்முரமாக வாதாடிக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் அவசரமாக தந்தி ஒன்று வந்து சேர்ந்தது அதை வாங்கி படித்து பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் அதை மடித்து தன்னுடைய கூட்டு புயல வச்சுக்கிட்டு தொடர்ந்து வாதாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பேசி முடித்தார் அதுக்கப்புறம் அங்கே கோர்ட்டில் இருந்த சக வக்கீல்கள் அவர்கிட்ட வந்தாங்க தந்தி ஒன்று வந்தது என்ன விஷயம் அப்படின்னு விசாரிச்சாங்களாம் அப்போ அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஊரில் சிகிச்சைக்காக போயிருந்த என்னுடைய மனைவி இறந்து போனதாக தந்தி வந்திருக்குது அப்படின்னாராம் மற்ற வக்கீல்களுக்கு அதிர்ச்சி என்னங்க இது மனைவி இறந்ததை விட கேஸு முக்கியமாக அவங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இறந்து போன என் மனைவி மறுபடியும் திரும்பி வர போகிறது இல்லை ஆனால் என்னுடைய கட்சிக்காரர் ஒரு கொலை வழக்கில் மாட்டிக்கிட்டார் அவரும் நிரபராதி அவர் உசரை நான் காப்பாற்ற வேணாமா இதுதான் என்னுடைய கடமை அப்படின்னாராம் இப்படி இவர் சொன்னதும் எல்லாரும் அப்படியே தகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்களாம் சரி கடமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த அந்த வழக்கறிஞர் யார் தெரியுமா அவர் தான் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் குஜராத் மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சி அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று அன்றைக்கு ஜாவேரி பாய் அப்படிங்கிறவருக்கு நாலாவது பிள்ளையாக அவர் பிறந்தாராம் இந்த ஜாவேரி பாய் யார் தெரியுமா ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் போர்படையில் ஒரு வீரராக பணிபுரிஞ்சவர் இள வயசில் வல்லபாய் படையில் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு படிச்சிருக்கார் விடாமுயற்சி வெற்றியை கொடுத்தது கல்லூரியிலையும் காலடி வச்சார் அதுக்கப்புறம் வக்கீல் பட்டத்தையும் வாங்கினார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருந்த சமயம் குஜராத்தை சேர்ந்த பர்டோலி தாலுகாவில் விவசாயிகள் மேலே அரசாங்கம் திடீர்னு நிலவரியை வசதி விட்டு தான் ஏழை விவசாயிகள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அரசாங்கம் வரி செலுத்தாத விவசாயிகளின் நிலங்களையெல்லாம் ஜப்தி செஞ்சுதான் அரசாங்கத்தை எதிர்க்கிறவங்களையெல்லாம் கைது பண்ணி சிறையில் அடைச்சிட்டாங்களாம் சில பேர் வீடு வாசல் ஆடு மாட்டையெல்லாம் விற்று கூட வரி கட்ட வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆளாகிட்டாங்க வழக்கறிஞர் வல்லபாய் படேல் வந்து நில வரியை உடனே ரத்து பண்ணணும் அப்படின்னு பம்பாய் கவர்னருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் எந்த பலனும் இல்லை உடனே எல்லா விவசாயிகளையும் அணி திரட்டினார் அதுக்கு தானே தலைமை தாங்கினார் சத்தியாகிரகம் நடத்தினார் அந்த பகுதியில் எந்த வேலையும் நடக்கலை வேறு வழி இல்லை ஆட்சியாளர்கள் உடனே வரியை ரத்து பண்ணாங்க சிறையில் இருந்தவங்களெல்லாம் வெளில விட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு ஆகஸ்ட் ஆறு சர்க்காருக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இடையில் ஒரு உடன்பாடு ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் நிலைமை சரியாக போச்சான் 
வல்லபாய் படேலின் பொது சேவையை பாராட்டின பொதுமக்கள் அவருக்கு சர்தார் அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தாங்களாம் சர்தார்னா தலைவர் அல்லது தளபதின்னு அர்த்தம் இரும்பு மனிதர்னு இவருக்கு பேர் இருந்தாலும் நகைச்சுவ உணர்வும் இவருக்கு நிறைய உண்டு ஒரு தடவை ஒரு பத்திரிகை நிருபர் வந்திருக்கார் சர்தார் பட்டேல்கிட்ட அவருக்கு பிடிச்ச பண்பாடு கலாச்சாரம் எது அப்படின்னு கேட்கணும்னு ஆசை அதனால் அவரை பார்த்து கேட்டாராம் ஏங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கல்ச்சர் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இதுக்கு சர்தார் படேல் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா எனக்கு பிடிச்ச கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னா ஒரு பெரிய காடு அந்த காட்டுக்கு மத்தியில் ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு முனிவர் இருந்தார் பல இடங்கள்லேருந்து வர்ற குழந்தைகளுக்கு அவர் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஏழை பணக்காரர் அப்படிங்கிற வித்தியாசம்லாம் கிடையாதுங்க எல்லாரும் அவர்கிட்ட தங்கள் பிள்ளைகளை வந்து அனுப்பி வச்சாங்க மன்னர்களுடைய பிள்ளைகள் கூட அங்கே அவர்கிட்ட தான் படிக்கிறதுக்கு வருவாங்க ஆனால் அந்த முனிவரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பிள்ளைங்களும் ஒன்று தான் இது யார் வீட்டு பிள்ளைன்னு பார்க்க மாட்டார் எல்லாரும் சமம் மாணவர்கள்லாம் அங்கே மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் தங்கியிருந்து பாடம் கற்றுக்கிட்டு போகிறது வழக்கம் அவராக பார்த்து போகணும்னு சொல்கிற வரைக்கும் அங்கேயே இருக்கணும் படிக்கணும் குருகுல வாசம் ஒரு சமயம் ஒரு ராஜகுமாரனும் அவர்கிட்ட வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் சில வருஷம் கழித்து அந்த முனிவர் தன்கிட்ட இருக்கிற மாணவர்களுக்கெல்லாம் பரிசு வச்சார் அவங்களுடைய அறிவு முதிர்ச்சியை கணிக்கிறதுக்காக பல சோதனைகள்லாம் வச்சார் ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து இனிமேல் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் எல்லாரும் போயிட்டாங்க கடைசியாக மிஞ்சி இருந்தது ஒரே ஒரு மாணவன் அவனை மட்டும் வீட்டுக்கு அனுப்பலை யார் அந்த பையன் தெரியுமா அவன் தான் அந்த ராஜகுமாரன் ராஜகுமாரனுடைய தந்தைக்கு அதுதான் அந்த ராஜாவுக்கு அங்கே வயசு ஏறிக்கிட்டே போகுது என்ன இது படிக்க போன பையன் இன்னும் திரும்பி வரலையே அப்படின்னு நினச்சார் வந்துட்டா சீக்கிரமாக அவனுக்கு பட்டம் கட்டி விட்டு நாம் விலகிக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சாரு கல்யாணம் வேற பண்ணி பார்க்கணும் பையனுக்கு ஆனால் பையன் வர்ற வழியை காணும் ராஜா பார்த்தார் சரி நேர்லேயே போய் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் அங்கே போய் முனிவரை பார்த்தார் முனிவர் வந்து இவர் அன்பாக வரவேற்று உட்கார வச்சார் அதுக்கப்புறம் ராஜா மெதுவா எல்லாரையும் வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டிங்களாமே என் பிள்ளைய மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக இழுத்தார் முனிவர் வந்து இதுக்கு உடனே பதில் சொல்லலை ராஜாவை கூப்பிட்டுட்டு போய் விருந்தினர் குடிசையில் தங்க வச்சார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் உங்கள் மகன் வந்து எல்லா பாடங்கள்லேயும் முதல் இடம் வாங்கியிருக்கான் இப்படி முதலாவதாக வர்ற மாணவனுக்கு நாங்கள் இன்னொரு தேர்வு வைக்கிறது வழக்கம் அதுலேயும் அவன் வந்து முதலாவதாக வந்துட்டான்னா அவன் ஒரு பெரிய வித்வான் அப்படிங்கிற கௌரவத்தை அடைஞ்சிருவான் அப்படின்னார் அதாவது முனிவர் அப்படி சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் அவர் ராஜா அங்கேயே தங்கிட்டார் ராத்திரி படுத்து தூங்கினார் காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த குடிசைக்கு வெளியில் வந்தார் பல் வளர்க்கறதுக்காக அந்த சமயத்தில் தூரத்தில் ஒருத்தன் ஒரு கையில் கோடாலியை வச்சுக்கிட்டு தலையில் ஒரு பெரிய விறகு கட்டை சுமந்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சது யாராவது விறகு வெட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா கிட்ட வந்ததும் உத்து பார்க்குறாரு பார்த்தா அது தன்னோட புள்ளை தகைச்சி போயிட்டார் என்ன இது ஒரு ராஜகுமாரனை கூட இது மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்ய சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சார் ராஜகுமாரன் வந்து விறகு கட்டை கொண்டுகிட்டு போய் கொல்ல பக்கம் வச்சான் அந்த சமயம் முனிவர் அங்கே வந்தார் என்ன மகனே விறகு வெட்டிகிட்டு வந்துட்டியா சரி இப்போ வந்து ஒரு துடைப்பத்தை எடுத்துக்கோ விருந்தினர் குடிசையின் வாசல் பக்கத்தை கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் பண்ணுப்போ அப்படின்னார் அப்படியே செய்கிறேன் குருவே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனான் சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ராஜா பார்த்தார் இதை உடனே ஓடியாந்தார் மகனே என்ன காரியம் பண்ணுற துடப்பத்தை கீழே போடுனார் இப்போ அந்த ராஜகுமாரன் சொல்கிறான் தந்தையே இது வந்து என்னுடைய குருதேவரோட உத்தரவு இங்கே வந்து நான் ஒரு மாணவன் இங்கே அரசனும் ஒன்று தான் ஆண்டியும் ஒன்று தான் குருதேவர் சொல்கிறதும் மறுக்காமல் செய்கிறது தான் எங்கள் கடமை அப்படின்னா இந்த சமயம் முனிவர் அங்கே வந்தார் இவனை வந்து முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் அப்புறம் ராஜா கிட்ட சொன்னார் அரசே உங்கள் பிள்ளை எங்கள் கடைசி தேர்வுலேயும் வெற்றி பெற்றுட்டான் பணிவு தான் மாணவர்களின் மிக உயர்ந்த குணம் குருநாதர் சொல்றது மனசுக்கு பிடிக்கலன்னா கூட மறுக்காம செய்யணும் அப்படி செய்யறதுனால எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விவேகம் அவங்களுக்கு வந்துடும் செய்யக்கூடாதத கூட பெரியவங்க சொல்லிவிட்டா செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற பணிவு அவங்களுக்கு வந்துடும் இந்த குணம் வந்துட்டுதுன்னா அவங்க எத்தனை கடினமான வேலையா இருந்தா கூட ரொம்ப சுலபமா செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க 
தூக்கத்திலேயும் அப்புறம் துக்கத்திலேயும் தோண்டு போட மாட்டாங்க இந்த பணிவும் விவேகமும் அவங்ககிட்ட மன உறுதியை ஏற்படுத்தும் அந்த உறுதி உங்கள் பையனுக்கு வந்தாச்சு இனிமேல் அவனை நீங்கள் அழைச்சிட்டு போகலாம் அவன் நிச்சயமாக பேரும் புகழும் பெறுவான் அப்படின்னாரு ராஜா அவரை பார்த்து குருதேவா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னை மன்னிக்கணும் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் மகனை அழைச்சிக்கிட்டு நாட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டார் இந்த கதையை இன்று ஒரு தகவலில் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் நிகழ்ச்சியில் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்கள் கேட்டால் பணிவாக இருக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தர் சரி சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நேர்லேயே ஒரு பையன்கிட்ட சொல்லி பார்க்கலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு உடனே ஒரு பையனை கூப்பிட்டோம் ஏன்பா உங்கள் வாத்தியார் உனக்கு இது மாதிரி ஒரு பரீட்சை வச்சா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டோம் நானும் அப்படி தான் சார் நடந்துக்குவேன் விறகு விட்டுவேன் தொடப்பத்தினால கூட்டி சுத்தம் பண்ணுவேன் உடனே செஞ்சு முடிச்சிருவேன் சார் அப்படின்னா பலே பரவாயில்லையே அப்படின்னோம் ஆமாம் சார் அப்படி செஞ்சால் தானே வீட்டுக்கு அனுப்புவார் இல்லைன்னா இன்னொரு வருஷம் இங்கேயே இருந்து படின்னு சொல்லி விடுவார் அதனால் அப்படி செய்வேன் அப்படிங்கிறான் அந்த பையன் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை வேறொரு பதிவில் சந்திக்கும் வரை இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ராஜா